¿Qué? ¿Has pensado alguna vez que cuando hablamos de comida se suele utilizar los términos bueno y malo? ¿Se categoriza moralmente la comida? ¿Esto es bueno, esto es malo? O sea, la fibra es buena, la grasa es mala... Exacto. Y, y no es nada... Vamos, no tiene nada que ver. Bueno, para empezar, porque no hay nada bueno y malo. O sea, no, esta categoría moral que le damos no tiene ningún sentido. Todos tienen sus beneficios, depende de cómo lo utilicemos. Por ejemplo, las grasas son muy buenas y necesarias para la vale. salud. El pescado azul, por ejemplo. Por ejemplo. El salmón que vamos a hacer hoy. El aceite de oliva. El modo de hacerlo, claro. ¿no? También claro. la técnica de hacerlo dice mucho. ¿Qué tienes preparado? Salmón con verduras al vapor. Con un aderezo cítrico y una flor de huevo. ¿Qué te parece? Eh, pues que el título te ha quedado impresionante. Eh, super, super impresionante. Super healthy, ¿eh? Healthy, sí, healthy. sí. Wow, wow. Bueno, pues oye, arrancamos abocados con los motores bien engrasados Eso porque es. de segundo seguimos con algo de grasa también. Sí, una mini burger. Vale, vamos a hacer un bocado que es una mini burger. Qué bien. Que no quiere decir que no sea sana si la hacemos sana. Claro que sí. ¿Y del truqui, del almendruqui de hoy qué? La, el aliño de cítricos. Eso es, vale, eso pomelo, es... mandarina, eh, lima, ¿vale? Tenerlo. Eso es de apuntar Para porque pescados es, azules es súper bueno. Es súper importante sí. tener también salsitas y aderezos diferentes porque te da un cambio a el los platos. El eneldo con el pescado azul, acordaros Funciona el salmón, muy bien. las alcaparras, todo esto. Funciona muy bien y la mostaza y todo eso. Y hablando de bueno o malo, uh -huh. hoy vamos a hablar, vamos a abrir no un melón, el super melón de la nutrición, el debate que está ahora en las calles, que es que tener sobrepeso es automáticamente no estar sano. ¿Qué relación hay entre el peso y la salud? Vamos a aprovechar una consulta que nos hace Ana de Baracaldo para hablar sobre esto, que hay mucha tela que cortar. Bueno, Gaby, otras veces ya hemos cogido verdura y hemos hecho la vaporera, pero hay gente igual que no tiene vaporera, ¿vale? Esto se nos va a hacer con este vapor. ¿Qué es lo que podemos hacer en casa si no tenemos la vaporera? Muchas veces hemos puesto el papel sulfurizado, hemos puesto la verdurita, hemos puesto el pescado, ¿vale? Y lo hemos hecho en el horno, en un microondas, una papillot. Esto es más o menos el mismo sistema. Lo que nosotros vamos a poner es cuatro minutos. Primero la verdura cortada en juliana y luego vamos a meter siete minutos el salmón en badurnau con miel y bergamota rallada. ¿Vale? ¿Eso es bergamota? Sí. Mientras tanto, tú vas a hacer la, la vinagreta de los cítricos y nos quedaría hacer el huevo, que es meter en papel film con sal y aceite, ¿vale? Y hacer una flor y luego el... El aguacate lo vamos a mezclar con un poco de lima y un poquito de salsa de macadamia y... Ah, no, eso, para luego. eso luego, eso es. Eh, lo de la bergamota estoy flipando, ¿eh? Vale. Porque hoy... esto es lo que tienen los perfumes. Vale. Dale, vamos a olerla. Un poquito para olerla. Venga. A ver. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau, ¡Wow, mira! Huele a perfume, que flipas. Tú que eres muy de perfumes de olor a limpio, bergamota es olor a limpio. Sí. Buah, qué pasada, ¿no? O sea, eh, tiene potencia. Sí. Ay, a mí me encanta. Yo tengo un problema con los olores. ¿Tú crees que vuelves a... a las bebidas de tu juventud? O sea... Yo creo que no. Tan, tan de juventud, El otro día no. vi en la mesa de al lado mío Malibu con Coca-Cola. Qué asco, ¿no? Ya, ya, pues le digo al camarero, ¿y bebe la gente de Malibu con Coca-Cola y tal y cual? Y me dice, sí, porque el Malibu no es dulce, me dice. ¿Qué? Y digo yo, ¿cómo que el Malibu no es dulce? Que es que he estado en Canarias y he visto las diferentes culturas gastrolíquidas. Gastrolíquidas, ¿vale? por eso estás tan moreno. Claro. Yo pensaba que te habías puesto ahí de carotenos a tope, pero no, no. Lo que has estado es tomando el solecito. Oye, escucha, escucha, escucha. ¿Sigue habiendo eh, solariums? Eh, yo creo que sí, ¿no? Sí. ¿Tú te acuerdas esa época de, de los 2010? ¿Qué? Tengo boda, me voy al solarium. ¿Y los ¿Te acuerdas? Sí, y, sí, sí. y la gente se compraba el spray para ir al solarium. Sí, y todo sí. eso. Lo que pasa que luego, y claro. las cremas que te dabas y te ponías auto moreno, que la peña iba a la boda amarilla y le desteñía el traje y todo. ¿eh? <risa> Más yo, había una yo en la época de los 2000, 2010 y antes en los 2000, que íbamos a la gala de verano, que era como el cotillón de verano aquí en Donosti, ah, vale. eh, había lo que llamábamos las toallitas que eran unas toallitas que tú te exfoliabas el cuerpo, te pasabas la toallita y eso no quedaba bien nunca. O sea, porque parecías un helado al corte. O sea, tenías como nata y fresa, pues tenías blanco y... Era tipo el bigotito, la andina, que te dejaba el bigote, el bigote naranja. Como Son Goku. ¿Cómo, ¿Cómo se llama Son Goku cuando se pone rubio? Pues así era el bigote. Joder. Era, estabas un poco como así. Sí. Porque era, luego, como te daba, si te daba el sol, estabas naranja. Que yo, yo, yo me di eso, de crío. Me yo, y en ah, los te brazos. Empieza, te empieza el mostacho, en la que la nadie te se... se... Hay, una, hay una época un poco hostil, de todas maneras, con el pelo prepuber, o puber, sí. que realmente tu familia lo ve, tú lo ves, pero de eso no se habla. ¿Sabes es, lo que está. te quiero decir? O sea, estás tú, tus padres y tu bigote. 
Pero ahí nadie dice nada. O sea, nadie te echa una mano en plan, oye, cariño, ¿por qué no te decoloras el bigote? O, ¿por qué no te cambiamos un poco de desodorante? ¿Te lo estás echando bien? O sea, hay ciertas cosas que ocurren Muévele en el cuerpo. un poco a ligre. Sí, pero te dice, te lo van soltando Entre así. Entre león y tigre. Sí, sí, te lo van soltando así, pero como que no, ¿sabes? Y luego llega un momento que ya das el paso, tú te, te afeitas o no, o haces lo que quieras con tu pelo y con tu cuerpo, que eso ya sabemos que aquí... Pero es, es, es... Pero que el olor Como a ligre... Cuando, te, cuando empiezas a desarrollarte y estas el cosas... El olor a ligre, dicen que los que huelen no se huelen. Siempre te he contado que me decía un cámara que iba en el avión de los del Conquis que el avión debía ser, pero para tener la ventilación puesta todo el rato. Claro, y ellos ya están acostumbrados pero a ese, mal. Tú, tú, mira... Una vez, me acuerdo, hace muchísimos programas que yo te dije... ¿Como cuando... 200 o 300? Sí, o 1.000 programas. Pues, pues, tú y yo podemos hacer así. ¿Te acuerdas hace 500 programas? Porque somos... Eh, Viejas glorias, ya. Somos, ya, sí, sí, sí. Te dije, cuando veo películas de época, por ejemplo, cuando veo la serie Juego de Tronos, no hago más que preguntarme cómo olerán. Esas y me decían, pieles. pero bueno, pero qué tontería, no sé qué. Es que antes oleríamos fatal, fatal, ¿eh? Claro. Y ahora... Bueno, dicen que, que la piel se acostumbra. O sea, que tú cuando dejas de lavarte el pelo ya no se te ensucia y cosas así. Ya, ya, pero una cosa es que no se te ensucie, pero oler vas a oler. Pero te digo en serio, ¿eh? No sé. El, ¿Tú crees que...? Dicen que el pelo se acostumbra a estar limpio, entonces tú lo tienes que limpiar. Michael, por ejemplo, tiene una teoría que probablemente es una de sus teorías, como lo de no puede engordar más de lo que pesa y estas cosas que tiene él. A ver, a ver. Ya te acuerdas que te dije. ¿No puede engordar? Más de lo que pesa. Y esto ya hemos, ya hemos pasado, lo hemos superado, ¿eh? No, lo hemos superado. Que te sería, dije, sería... porque una onza de chocolate que pesa 5 gramos... Ah, vale, vale. es de mi equipo en sí, eso, vale. bueno, en muchas cosas. Créeme que os parecéis muchísimo. Vale, vale. En las ideas de negocio también, estas cosas os parecéis mucho. Pues él, eh, por ejemplo, cree que... Eh, porque él no se echa nada en la cara, ¿vale? Nada. Se lava con el agua de la ducha que le cae, eso, con eso se lava la cara. Y yo, pues me echo mi hidratante, me esfolio, me echo el retinol a las noches, la vitamina C a la mañana, no sé qué. Y me dice que yo me tengo que echar porque ya le echo dependiente a mi piel a echarme. Y que eso, que, que ya me han comprado para siempre. Y esa, dice que hay una teoría de la conspiración. Y, le, y entonces le intento explicar que no y por qué y todas estas cosas, están todos los dermatólogos ahora Michael. mismo tirándose de los pelos, pero él dice que no. Que él tiene la piel bien y que él no se ha echado nunca nada y que es porque no se ha echado nunca nada. Que la ha dejado a su piel ser. <risa> Pero no. se queda así de ancho, ¿eh? O sea, quiere decir que todos los dermatólogos, eh, dermocosméticos, toda esta gente que nos está escuchando, yo no estoy de acuerdo con mi marido. Pero él tiene esa teoría. Lo mismo que que no entiende cómo algo que puede pesar un gramo te engorde un kilo. Yo no me he hecho nada de la piel. Bueno. Tampoco tengo la, el rollo Mucha ese. crema tampoco te has echado. No, pues tienes aquí la marca de las gafas. No, no, pero es porque he leído mucho. Hay que echarse crema de sol, ¿eh? Es Escucha, muy importante. Que es por las gafas. ¿Pero qué tiene, qué tiene? Si tengo las gafas... ¿Cuántas veces te has echado crema protector solar? Tres veces al día, por lo menos. Eso es una mentira. Cuando voy al sol, me doy crema. ¿Y te pones gorrito? No, escucha. ¿Qué tiene que ver el gorrito? El gorrito hay que ponerse. Hay que estar a la sombra, bueno, no hay que tomar el vale, sol. Vale, escucha. Que yo no me doy en el, en el invierno. O sea, ni pues en el hay día, que, día Hay que darse un poco también. Bueno, da igual. Es verdad, ¿eh? Sí. Ahora yo me empecé a echar crema en las manos también, para que ah, no me eso. salgan manchas de envejecimiento. Eso yo me he hecho también. A ver que... La crema de sol es el, el mejor antiarrugas, ¿ya sabes eso? A ver, ¿el qué? Es que no quiero entrar en ese tema, porque tengo un montón de amigos eh, que son eh, cirujanos o, o estos rollos de... De la piel, ¿no? Dermatólogos. Sí, Artur Isturiz. O sea, no voy a hablar contra mis amigos. Oye... Pues ya está, pues son diferentes negocios. Hay restaurantes vascos, chinos y no sé qué. Pues ¿Qué diferente. Pues oye, cremas, pues cremas. No, hay que a mí lo que cremas. me gusta es oler bien. Y ahora he descubierto que ya no me echo colonia. Es crema. De mi colonia. Hueles bien, ¿eh? Ah, y tú sabes que... <risa> ¡Qué contento está! Y tú sabes que hay gente que se echa lo mío... Y se piensa que voy a oler a yo y no. Pero es por el pH de tu piel y estas cosas. De la por suya, tus aromas. De la de sus maridos. Por tus aromas. Mira, yo te, claro. tenemos una vecina de claro, toda la yo vida. Llego a los sitios y gusto como huelo. Gusta, no, tú gustas. gustas como punto, huelo. Punto. Como punto. huelo. Tú gustas, punto. No, gusto como huelo. Entonces me dicen, ¿qué usas? ¡Pum! Y ya me han dicho varias. Me han dicho, jo, pues la compra mi marido y no. Y no, y no huele igual. Ah, y yo digo, lo siento. Ah. <risa> Chipirón. Nah. 
Pues yo tengo... ¿Eh? ¿Qué? Que me hace gracia, que me hace gracia, porque te voy a contar otra historia a raíz de esto. Fíjate cómo será que yo, mi madre, toda la vida utilizo la misma colonia. Sí. Toda la vida. Yo también. Desde que la conozco, a mi madre. Y una vecina... Tú a tu Se madre con... la conoces de siempre. Yo de toda mi vida. No, de siempre, De claro. toda mi vida. Esa es la única persona. Sí. Que de siempre. Sí, exacto. Es eh, gilipollez, pero es verdad. No, no, no es ninguna gilipollez. Luego sí, te sí, cuento sí. otra cosa. Eh, ¿Mm? que me lías, vale. que mi madre tiene una colonia de toda la vida. Sí. Y una vez una vecina del mismo bloque se compró la misma colonia. Porque Cuatro le, minutos. Porque le preguntó a ver qué colonia utilizaba. Bueno, pues yo sabía si la que había bajado en el ascensor era mi madre o la vecina. Claro, sí, sí. No porque le viera en casa, ¿eh? Eso lo ha pasado a la gente. ¿Y qué pasa con el pecho? Quieren acercarse a ti y no Quieren puede. dormir conmigo. ¡Ah! <risa> y que les cocine y tal y cual, pero no. Bueno, esto te tienes cuatro minutos. Cuatro, vale, cuatro. Pues... Mientras tanto tengo que preparar el pescado. Muy bien. Vale. Oye, ¿ya nos podían explicar pues, a alguien esto del pH de la piel? Seguro, bueno, ya colonias... esto ya... No, no, y además con, la, con las burradas que hemos dicho en el programa de no echarse crema o no echarse crema, estarán ahí toda la comunidad de las cremas así. Pero, no, ah, hemos Yo dicho he no. Yo he de decir, hemos dicho he de no, decir que esto tú. es la opinión personal de mi marido, que tiene unas opiniones personales, pues eso, personales. Yo ya sé los beneficios de tener una buena rutina para la piel. Porque yo soy ahí, para eso soy muy, muy fiel seguidora. Yo me echo crema de sol todos los días, por cierto. Que mientras limpias el pescado, vamos a seguir aprendiendo, pero de lo que nos toca, que es de alimentación y grasas. ¿Qué te parece? Oído, cocina. Vamos a jugar y vamos a aprender, que es nuestra manera favorita de divulgar en este programa. Entonces, vamos a hacer una quiniela, como hemos hecho otras veces, pero esta vez se la vamos a dedicar a las grasas. Grasas saturadas y grasas insaturadas. Ya sabéis que eh, la diferencia está a nivel químico de la estructura de esos ácidos grasos, ¿vale? Eh, para no liaros mucho, digamos que eh, las grasas saturadas eh, eh, tienen una, una conformación diferente a las insaturadas y eso les da propiedades diferentes y tienen un efecto diferente en el cuerpo. Aunque no hay alimentos que sean 100% grasa saturada ni 100% grasa insaturada, cosa que mucha gente no sabe, eh, sí que es verdad que el juego lo vamos a hacer como que grasa es la que predomina en estos alimentos, ¿vale? Entonces vamos a sacar seis alimentos diferentes uh -huh. y vamos a jugar a la quiniela, vamos a apostar, vamos a decir qué creemos que va a salir, como cuando jugamos a la quiniela de fútbol, exactamente igual, ¿vale? Que eh, apostamos antes de que se juegue el partido. Entonces, ¿tú qué crees que va a salir? ¿Quieres llevar tú el... Yo follow the leader? Venga, dale. Hoy no, sí. hoy no te voy a torpedear, ¿eh? Yo voy a coger lo que tú no cojas. Vale. ¿Vale? La primera que va a ser, Satu o Insatu. Satu. Bueno, os, os recuerdo yo, que no soy nutricionista, pero las saturadas son cuando una chuleta se queda fría de la fuente, ¿qué pasa? Que se queda la grasa y se ve. Es sólida temperatura ambiente. Eso es. ¿Ves? Qué bien. Exactamente lo que acabas de decir. Y esta, Venga. es insaturada. Insatu. Insatu. Porque no... Bueno, a veces sí, ¿eh? según la temperatura fría, si ha, fría... Nunca os ha pasado cuando tenéis eh, botellas de aceite de oliva fuera... Uh -huh. Eh, yo, por ejemplo, tengo una zona que es como de patio, que está al aire libre. Eh, los días de invierno que ha hecho mucho frío, veréis, no es porque se haya puesto mal el aceite, que se, que se solidifica. Eso pasa en el baserri, que llega así. Cuando hace frío... Dos grados en la despensa. Exacto. ¡pac! Se nota. Venga, la primera has dicho Satu, la segunda... Satu. 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 De, de Nightlife. Insatu. 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 Insatu y la Satu. última, Satu. Vale, entonces ahí me queda insaturada la primera, insaturada la segunda, saturada la tercera, saturada la cuarta, saturada la quinta y insaturada la sexta. Muy bien, señoras y señores, pues vamos allá. Tenemos las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Uh -huh. Breve recordatorio, eh, ambas grasas son necesarias para eh, el buen mantenimiento de la salud y el funcionamiento celular normal, ¿vale? Que se les ha hecho muy, muy mala publicidad a las grasas saturadas por su relación con los eventos cardiovasculares, la, las enfermedades cerebrovasculares, pero lo cierto es que ambas son necesarias en la dieta. Y más que centrarnos en el tipo de grasa predominante que tiene ese alimento, yo creo que un mejor consejo es que nos fijemos en el tipo de alimento que estamos incluyendo en nuestra alimentación. No es lo mismo comer grasas saturadas a través de un donut frito, por ejemplo, que grasas saturadas a través de una mantequilla, de una vaca que ha pastado, que esa, esa grasa tiene un perfil pues diferente, etc, etc, ¿vale? Aunque sean grasas saturadas. No he engordado nada en las vacaciones. Luego te cuento. Venga, vale. Pero ahora vamos a acabar el juego, vale. ¿te parece? Venga. La primera, eh, Ander ha dicho saturada y es la nuez que tiene grasas eh... insaturadas. 
La mantequilla, Andrea ha dicho saturada y tiene grasas saturadas. El aceite de oliva es insaturado y Andrea ha dicho insaturado. El aceite de palma. El aceite de palma insaturado. ¿Cómo? Insaturado. Insatur Me has hecho un poco la envolvente, ¿eh? Sí, hace acierto fijo. Insaturado. <risa> no, saturado. Grasas saturadas. Eh, y tú has dicho insaturado. El aguacate tiene grasas... Eh, saturadas. Insaturadas. No te, no, te, no te guíes solo por lo de la, eh, la temperatura ambiente, ¿eh? Has acertado, ¿eh? Y la última... Bueno, ya has ganado. Ah, no, podríamos empatar. Si lo que sale ahora es una grasa insaturada, empatamos. Y si no, ganas. Sí. El bacon... Es una grasa saturada. Y el recuento es Ander ganador con cuatro aciertos. Perfecto. ¿Qué te parece? Pues bien. Estoy acostumbrado. No se queda aquí, ¿eh? No se queda aquí. No tenemos millones, como cuando ganas la quiniela. Bueno, que no sé si se ganan millones. Tenemos un regalito en una caja. Pero es para ti, ¿eh? Que has ganado. A ver, ábremele, que tengo de pescado. ¿Te lo abro yo? Sí. Pero a ver, ¿qué crees que es? Un juguete. Cuidado, no rompas. Que es panagore, ¿no? Venga. Abre. Bueno, es panagore si yo no lo quiero, porque lo he ganado. O sea, tendría que cedérselo. O sea, si no, tendría una imposición de la dirección del programa. ¿No? ¿O qué? ¿Qué crees que es? Que quieran Tiene que ver con las grasas. Una crema. Ay, no. De ah. las grasas y la gastronomía. Es aceite de oliva. Mm, es un dispensador, un flis fris o fris fris. ¿Tú cómo dices flis flis? Fris fris. Flis flis. Flis flis. flis Como el flis de Zumaya. Sí. Flis, no, porque lo digo con. El flis es con S. Ya, ya sé. Y con, con Y. Flix, flix, yo creo que digo. Pues nada, Nagore, te lo mandamos a casa. Directito para ti, guapísima. Eso es. Por... Escucha, Gaby, han pasado los cuatro minutos. Les he dado crema a los lomos de salmón, que esta crema en este caso ha sido eh, miel. Miel y bergamota. Están están. Ah, bergamota no la has hecho. No, bien. ahora le voy a rayar a bergamota. Muy bien. Vale. Tenemos que ir haciendo tú la vinagreta, ¿vale? Y yo lo que voy a hacer es eh, poner el, el aguacate en... en ¿Y el salmón qué vas a hacer con él ahora? Ahora para adentro, siete minutos. Vale, pues tengo vamos a hacer una huevo. cosa. Si te parece a ti bien, ¿Mm? eh, tengo un viaje preparado muy especial a Portugalete, a Portu. Vale. Que últimamente hemos ido varias veces. Entonces, cuando metas el salmón los siete minutos, sí. nos vamos a ir a, eh, al restaurante Esencia Why Not, que nos van a hacer algo delicioso, que es una tosta chiqui de salmón ahumado. Todavía no lo va a meter entonces, ¿eh? porque tenemos vale. tarea... ¿Eh? ¿Vale? Muy bien, pues nos vamos a por tú. Vale. Why not? Why not por tú? Aupa, somos Unai y Marijose que os espera dentro. Estamos en la calle del medio del casco histórico de Porto Valete y queremos presentaros nuestra santa casa que es Esencia Why Not. Imprescindible visitarnos si estáis por la zona. ¿Me acompañáis? ¿De dónde surge Esencia Why Not? Bueno, estuvimos anteriormente casi 10 años en otro establecimiento que se llamaba Why Not. Era un cabaret, era un establecimiento más nocturno donde sí dábamos cositas para picar, donde bueno, pues había karaoke, había travestis que te hacían la velada mucho más divertida. Y luego, pues bueno, después de los años, maduramos o nos hicimos más mayores y nos trasladamos aquí. Y es por eso que se llama este esencia Why Not, porque hemos traído la esencia del Why Not original. ¿eh? ¡Qué fantasía, eh, del lugar! Mí, ¿sabes me encanta. ¿Sabes qué me ha recordado cuando lo he visto? Eh, Molen Rouge. No sé, ese mundo. Cabaré. ¿Qué se puede disfrutar en esencia Why Not? Pues bueno, de, abrimos tempranito para los desayunos... El producto estrella o protagonista de nuestra casa, sin duda, es la tortilla de patata, que fue cogiendo protagonismo poquito a poco sin querer, como las cosas bien hechas, y llegamos a hacer tortillas extremas, que así las denominan, como de melón con jamón o de chocolate blanco con pimienta, y hoy las que podéis disfrutar son productos muy nuestros como chorizo a la sidra, morcilla con unos arándanos, queso idiazábal con nueces, 
¿eh? productos nuestros. Y bueno, pues además de eso, las sartenecos, ensaladas mixtas de productos de primera, ¿eh? croquetas de chistorra, en fin, un montón de cosas. Mira que te puede, te igual te puede chocar que, que el estilo del, o sea, como del bar, como rompedor y tal, y luego tienen cosas como muy tradicionales, muy ricas, muy de, ¿no? Eso es una gozada. Bueno, pues ya que estamos, pues vamos a hacer algo, eh, que no solo es hablar, vamos a ejecutar. Bueno, pareja, pues voy a preparar un pinchito para ver si os cautiva y os animáis a venir a conocernos. El pincho que voy a preparar es una tosta chiqui de salmón que lleva el salmón, en este caso lo vamos a hacer en la, en la sartén porque es más delicado, lo vamos a hacer vuelta y vuelta para que saquemos aromas nuevos, aromas más a humo, otro tipo de aromas, que luego la boca y el contraste con el huevo y este puerro, yo creo que va a ser una cosa muy atractiva. ¿Y qué queda? Pues queda montarlo. ¿eh? Vamos a coger una rebanada hermosa de pan de borona, de maíz, fuerte, carácter, acompaña muy bien la sutileza del salmón. Le vamos a poner un poquito de huevo, está revuelto despacito con aceite de oliva para que saquen todos los aromas y los gustos. Lo siguiente, pues le vamos a poner ese salmón que hemos hecho a la plancha. Hay que ser generoso. ¿eh? Después del salmón, pues vamos a utilizar el puerro que hemos marinado en aceite desde el día antes, 24 horitas. Y terminamos por regarle con el oro líquido, que es el aceite de oliva. Bueno, ¿por qué he elegido este pincho? Bueno, pues porque viene con nosotros desde el primer Why Not. Es un pincho muy atractivo, que gustaba mucho a nuestro público y hemos querido mantenerlo en este nuevo Why Not. Bueno, Bicote, aquí tenéis la muestra de lo que vais a degustar cuando vengáis a visitarnos. Gracias por mostrar por tu alete a todo el mundo. Es que ricasco, ahora. Qué majo. Súper majo y qué especial, qué oye. El, eh, que tendrá muchas cosas que contar este hombre. Habiendo tenido... ¿Eh? Sí, sí. Venga, Hoy salmón. Un cabaret, un cabaret, un cabaret, eso. Ahí es donde se... Ahí, fíjate. Ahí, vale. Tiene la miel y la bergamota. Cerramos. Vale. Este lo dejamos. He picado un poquito de mandarina y un poquito de lima. Voy a hacer el pomelo y necesito, Gaby, que cojas el aguacate, lo hagas en filetes, eh, exprimas la lima aquí con un poco de salsa sriracha y lo marines. ¿Vale? El aguacate. ¿Que Bye. marine el aguacate? Eso es, sí, sí. Para que no se oxide. ¿Vale? Yo voy. Yo voy con el... ¿Y luego cómo lo vas a poner el aguacate? Nada, lo voy a coger de ahí y así mismo. ¿Las láminas? Sí, lo que vamos a conseguir es que no se nos oxide. Vale, ¿qué es lo que nos quedaría? Pues picar el eneldo para la vinagreta, añadirle el aceite de oliva virgen extra y hacer el huevito, la flor de huevo. Qué guay, ¿eh? El señor este que venía del mundo del cabaret y de... Ya otro, se día, otro día nos tiene que contar cositas. Se le veía que tenía cara de espectáculo el hombre ahí. <risa> Tortilla de chocolate blanco y pimienta ahí. ¿Medio aguacate o necesitas ¿Vale? más? ¿Eh? ¿Eh? ¿Necesitas más de medio aguacate? Sí, mira, vamos a poner aquí. ¿eh? Igual más grande, ¿no? Aquí. Mejor. Pones sí. aquí. Y ahí lo que te he dejado es para que hagas la mezcla de ¿Vale? la lima con. Vale. Esto es aceite de sésamo. ¿Ahí? Ahí. Aparte, al aceite de sésamo también le voy a añadir un poco de oliva virgen extra. Y lo otro era aceite de sésamo, que no sé si lo ha Ya le he echado, eh, añadido aceite de sésamo. Y ahora un poco de eneldo. ¿Mm? Bueno, Ahí. voy a hacer una cosa, voy a ponerlas así. Y esto es lo que va a ir encima del pescado. Vamos a meter más aceite, ¿eh? A ver, ¿eh? Ahí. ¿Qué? No, que es que es un trabajo delicado. ¡Hop! Vale. ¿De alto riesgo y así? Bueno, de delicado. Vale. Bueno, acordaros cómo hacíamos... Eh, las flores de huevo. Cogemos papel film ¿m? y en una taza café, en un bol o en algo que sea un poco hondo, lo cortamos y ¿qué es lo que hacemos? Bajarlo. ¿Vale? Bajarlo. Así. A mí lo que me gusta es, podemos utilizar aceites de sabores o aceite neutral, pero echar una gotita de aceite, un poquito de sal, un poquito de pimienta y cogemos el huevo, ahí, y ponemos así. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? 
cogemos todas las puntas del plástico, hacemos la bolsita, ¿vale? Y lo atamos con la cuerda. Bye. O son dos. Yo lo sé hacer so así, ¿tú cómo lo sueles hacer a veces ¿Eh? dándole vueltas? A mí no me sale, ¿eh? No, no, no. O sea, pero es que esto es un una flor de huevo y lo otro es un huevo poché, ¿vale? Como qué poco te gusta fregar, ¿eh? A ver. se nota, porque yo te pongo el huevo para acá. Ya, ya, ¿eh? pero mira, no, ya, ya, mal. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es lo que podemos hacer si no tenemos pues cuerda? No. Pues coger un poquito de aquí, estiramos y esto sería nuestra cuerda, ¿vale? Ahí. ¿Sabes por qué lo he hecho, Ander? Porque esto tiene como para... Así para ¿Sabes meter? qué pasa? Que el otro día me dijeron ¿Se que... ¿Se puede hacer así? Sí. Ahí, venga, échale. Perfecto. Muy bien. Venga, pues volvemos no con el huevo power, hecho. ¿eh? El salmón, fíjate, Gaby, cambiando de color. Tenemos el aguacate y luego le añadiremos los frutos secos por encima. Venga. Situación. Verdura que hemos cortado en juliana finita finita con sal y pimienta, cuatro minutos en la vaporera. A los cuatro minutos hemos metido unos lomos de salmón deslomados, sin espina, con miel y bergamota. Siete minutos más, ya lo tenemos. Apagamos la vaporera. Que tenemos aquí unos huevos que hemos hecho en un, con en sal un y pimienta. papel film con sal y con pimienta. Tenemos eh, aguacate con lima y, Picante. y sriracha. Una vinagreta de cítricos y aceite de sésamo que le va de maravilla y unos frutos secos. Y a montar. Montamos, eso es. Qué Venga. bueno, oye. Ahí, cuidado los vapores y no nos quememos y tal, ¿eh? Que es lo malo que tienen los vapores. Vamos Qué importante lo, el, el aroma que le has dado antes al pescado, porque a pesar de hacerlo al vapor, que siempre es como... No sé, son como cocciones que no le aportan sabor, ¿no? En sí. Sabe a lo suyo. Sabe a lo suyo, eso está claro, pero que le va guay que antes le hayas puesto un poquito de perfume, sí. porque huele muy bien. Lo que dices tú, huele a colonia un poco. Huele a... Sí, huele rico, sí. huele cítrico, huele muy bueno. Fíjate, ponemos así. Mira, muy buena... Esta verdura, que está al dente, ponemos aquí. Esta verdura que no tiene nada, nada de nada de nada, lo que hacemos es añadirle el aguacate que está encima, ¿vale? Con la vinagreta. Y un poco de picante. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No sé nada. Ha hecho plus. Ponemos ahí, quitamos el film, ¿vale? Un huevito y seguimos con los demás. Tijera. Pues yo, los, yo suelo hacer Mírame. así, los poché. Con bolsita. Sí, porque de la otra manera no me quedan nada bien. Yo creo que no le tengo pillado. El aceite es importante, ¿eh? Para que libremos este momento de que se nos rompa. Ahí. Y el siguiente. Pues mira, no os quejaréis. Un plato más fácil imposible. Porque ha sido, ha sido facilísimo. Al final, la vaporera... Sí, en directo. Eh, Hombre. Eh. Súper, súper nutritivo, saludable, rico en grasas. Y no por ello eh, menos nutritivo, al revés. Ahí. Fíjate. Ahora con lo que vamos es... Con la vinagreta. Qué bien. Para el pescado. Qué bien, qué bueno. Yo voy a añadir un poquito de huevos también. Así. Un poquito de... Pimienta. Así. Y me quedan los frutos secos. Que va a coger la nuez. ¿Vas a rayar? Sí, para no... Como una sal de nuez. Sí. Bueno, este en realidad... Igual puedo hacer así. ¿Sabes? Mm. Pero la de macadamia, las macadamias a mí me gustan. Súper melosas. Darle así. Pues incluir grasa en vuestra dieta es tremendamente importante, no le tengáis miedo, porque lejos de, como os decía, viniendo de alimentos sal tan saludables como estos, eh, no solo nos ayudan a mantenernos saciados y saciadas durante más tiempo, que es, que es interesantísimo, porque al final es como que te te quedas súper bien, sino también tiene una repercusión muy importante, por ejemplo, para las mujeres y sus hormonas. La de helado de nueces de macadamia. Que me tú, tú pensando yo. en el helado de nueces de macadamia, desde luego. Maravilla. Ahí va. Contándote... Salud. Ahí tenéis, salmón al vapor con verduras y aderezo cítrico con eh, huevos en flor. Venga. Vamos allá. 
Y ahora, para los que no os vaya mucho el pescado, unas mini burgers. Eso es, ¿Eh? un bocadito. Aquí hay patos. Venga. Bueno, otro tipo de grasa, ¿no? La que vemos aquí es la carne. Qué rico. Para hacer una hamburguesa. Lo que vamos a hacer es la mezcla de la carne. Ya sabéis, aquí podéis elegir ternera, cerdo, pavo, lo que, todo lo que quieran. Todo lo que quieran. Bueno, ya que hemos empezado a hablar de la grasa, sí que es verdad que cuando elegimos, por ejemplo, hamburguesas, eh, la hamburguesa de por sí no tiene por qué ser un producto grasiento. Depende con lo que vayamos a hacer la mezcla. Por eso te digo, la parte que elijamos, ¿no? Por eso, si, si elegimos partes más magras o con, hacemos combinaciones diferentes, muchas veces tampoco pierdes tanto en jugosidad, que estamos como un poco obsesionados a que lo jugoso es solo lo que tiene mucha bueno, grasa. Y lo jugoso saludable. también es lo que añadimos. Exacto, ¿eh? por eso Te digo decir, que hay Cebolla truquis. pochada, un poquito de mostaza, pan rallado, un mm -hmm. poquito de ajo y el huevo. O sea, no es coger y solo ponerle la carne. Hay que trabajarlo un poquito en casita. Hay cuadrilla que el, que el carnicero te da la carne, pero no te da... Esta magia. No, y sobre todo si quieres saber cómo está hecho, tienes que, que tener mucha confianza en el productor, o sea, en donde lo compras. Ahí, ahí, eh, ahí. Que a veces nos vamos, pasamos de la carnicería de largo y nos vamos a los productos que ya están preparados. Uh -huh. Y no sé, yo creo que para ciertos, o sea, merece la pena ir a la carnicería en ese sentido. Y además, ahora en muchas carnicerías ya han cambiado mucho, tienen ya productos uh -huh. preparados y así, tienen obradores. Uh -huh. o... Y te lo van haciendo al momento si uh -huh. quieres, ¿eh? Sí, sí, o sea, que... está muy bien. Vamos allá. Bueno, vamos a aprovechar este momento mezcla de la masa para escuchar la pregunta que nos ha llegado de Ana de Baracaldo, que es muy interesante. Soy Ana de Baracaldo. Eh, mirad, os mando este audio porque tengo un problema, os cuento. Bueno, yo soy una persona pues, normalita, una chica normalita, tengo una talla 44, pues ni gorda ni delgada y el físico no me obsesiona particularmente. Vamos, estoy contenta tal y como soy, como bien... Pero mi hermana tiene sobrepeso y no lo quiere ver. Así como hay otras personas que siendo muy delgadas se ven grandes o gordas, mi hermana se ve estupenda y la verdad es que estamos preocupados porque creemos que tiene un problema, que tiene sobrepeso y que debería cuidar un poquito su alimentación. Gabriela, ¿qué me recomiendas? Gracias, un beso a los dos. Bueno, Ana, eh, tu hermana lo ve, ve exactamente lo que ves tú. O sea, quiero decir que eh, no le tenéis que ayudar a ver algo que ella no ve. Si ella se encuentra bien y se encuentra a gusto, eso que tiene ganado y eso que mucha gente no, no tiene. Así que yo me alegro y en ese sentido no estoy de acuerdo con lo, que, con lo que preguntas, aunque entiendo tu preocupación. Pero en vez de contestarte te voy a devolver una pregunta. ¿Cómo son los hábitos de tu hermana? Tu hermana come de manera equilibrada, come mucha verdura, come fruta, come proteínas de calidad, come hidratos de carbono, le ves que come sin culpa, que se relaciona bien con los alimentos, que cocina en casa, que, que disfruta de la comida, que... Bueno, la ves, la ves bien, la ves sana, la ves vital, hace ejercicio físico, lleva un estilo de vida eh, activo, se relaciona bien con su entorno... Porque estas son las, las cosas que verdaderamente nos tienen que preocupar cuando hablamos de salud de una persona. En la figura resultante que tenga tu hermana o no, eso ya no va a decirnos qué tipo de estado de salud, de qué estado de salud goza. Por esto lo, lo digo porque muchas veces socialmente, en la cultura de dieta que vivimos y con la gordofobia que tenemos en, to, en este sentido, en esa mirada hacia la salud, cuando si solo nos preocupamos de la salud de personas con cuerpos más grandes... Realmente no nos estamos preocupando por la salud de estas personas, nos estamos preocupando por el tipo de figura que tienen. Porque muchas personas que tienen un cuerpo más normativo, entre comillas, eh, nos da más igual cómo comen o cómo tal. Nos preocupamos solo de las personas que tienen un cuerpo más grande. Entonces, hay que preocuparse más de los hábitos y muchísimo menos de la corporalidad. Porque existe la diversidad corporal y, por ejemplo, para que os hagáis una idea, ahora se está poniendo mucho en tela de juicio y hay un debate entre profesionales en los que, por ejemplo, decir sobrepeso, ya eh, de alguna manera estás dando a entender que hay un peso adecuado. Y la mirada ahora y hacia dónde va toda la investigación y hacia dónde va la opinión, sobre todo y del debate, es verdaderamente si hay que categorizar el peso, a más allá de lo que es un factor de riesgo, eh, y centrarnos más en el estilo de vida y en los hábitos. Porque el peso no es solo una conducta, es multifactorial. O sea, lo que el peso resultante es multifactorial, no solo sobre lo que comemos o lo que hacemos. Uh -huh. Yo igual pues soy un poco su hermana, ¿eh? ¿Me entiendes? Que, que yo ya sé que estoy gordo, pero me, no me veo mal. 
O sea, no sé cómo decirlo. Pero es que, pero es que no tienes por qué. Me interrelaciono bien. Pero es que tú. no tienes por qué. Y de hecho, a mí me alegra. O sea, mira, hay una... Hombre, yo creo que lo importante es que todos los gordos sabemos dónde está nuestro límite de gordo. ¿No? Cuando ya dejas de estar ágil de... ¿No? O, o que te pega una analítica ahí todas las estrellas de la, de la Comunidad Europea, ¿sabes? Claro. Pero es que al final... O sea, ¿de qué se trata? ¿De qué, te, ¿De qué trata la salud, Ander? Cuando te dicen adelgaza por salud... Sí. Ostras, pues eh, primero, ¿qué te crees? ¿Que una persona que vive en la sociedad en la que vivimos no se le ha pasado por la cabeza hacer una dieta? ¿Qué te crees? Que cuando se lo has dicho, lo primero que ha dicho ha sido... ¡Uy! ¡Claro, es verdad! Si no se me había ocurrido nunca. ¿No? Ya. O sea, ya lo ha hecho. Lo ha hecho muchas veces. Probablemente la relación que tiene con la comida esa persona está bastante deteriorada. La relación consigo misma también está bastante deteriorada. Probablemente mm, hacer una dieta estricta no sea la solución a sus problemas, sino entender, ver, organizarse de manera diferente. Y algo que cuesta mucho digerir cuando se dice es que no por cambiar tus hábitos... Tú imagínate, te pongo un ejemplo, imagínate tú, ¿vale? Que tú comes, no digo tú, pero tú, que comes fatal, que no haces deporte, sí. que estás estresado, que te fumas un paquete de tabaco al día, que tienes sobrepeso, como decía sí. Ana, o estás gordo, lo que sea... Tú imagínate que vas a un nutricionista, dejas de fumar, dejas de beber tanto alcohol, empiezas a comer más verdura, más fruta, empiezas a cocinar en casa, empiezas a hacer ejercicio, sí. pero técnicamente, según la clasificación oficial, sigues teniendo sobrepeso. ¿Tú dirías que esa persona no está sana? ¿O que ha mejorado su salud? Pues claro que sí. ¿No? ¿Tú dirías que no? No, no, yo digo que la salud solo no está en el peso. Ahí lo dejo todo. O sea, bueno, mensana, no, mensana, eso, Jota bueno, que. Hay que hay, es un debate muy interesante y desde luego que, que, que ahí está, está en la calle. En la calle también está el chente de... Nuestro amigo chente de... So, el chente ya, como si fuera de la familia. Nuestro amigo chente de Sopelana. Vale. Que nos enseña todas estas cositas de jardinería y cosas tan interesantes. Y hoy nos va a enseñar el siguiente paso en nuestro cursillo avanzado de, de Ten tu huerto urbano, que es cómo nutrimos a esa... A esa fauna. A esa, a esa flora y a esa, a esa fauna, que es con composta en casa. Un tema súper interesante. Hola, Ander, Gabriela. Bienvenidos otra vez a Garden Center Mundo Verde Sopelana. Soy Chente, como ya sabéis... ...y hoy os voy a explicar la manera de poder hacer un fertilizante natural... ...acompañadme que os lo voy a enseñar... ...hoy os voy a enseñar a hacer un compost... ...que muchos dirán ¿qué es un compost?... ...pues el compost es todo tipo de materia orgánica... ...que nosotros podemos reciclar... ...para hacer una tierra fertilizada... ...con gran cantidad de humus... ...para echar y aportar a todas nuestras plantas... ...tanto de interior como de exterior... Esto enriquece mucho la tierra que ya se va haciendo más vieja y hace que las plantas crezcan mucho más lustrosas, sobre todo en primavera. Para realizar el compost nos hacen falta unos recipientes, que es donde vamos a meter toda la materia orgánica. Tenemos desde los más grandes, que es, esto es una compostera grande, es una compostera de jardín, pero en casa vamos a realizar un compost en esta maceta. Y para ello os voy a explicar eh, cómo ir echando los productos que es muy fácil de hacer, tan fácil como quiera cada uno. No hay ningún orden, se puede usar según nosotros la vayamos generando. Cualquier resto vegetal que tengamos en casa nos puede valer. Restos de hojas, de lechugas, berza de cocinar, los restos de las vainas, restos de café. ¿De café? Hombre. O sea, cualquier materia orgánica. Fruta que se ha puesto mala, las peladuras... Solamente hay que tener en cuenta una cosa, que más o menos... ...hay que hacer capitas de entre 8 y 10 centímetros de materia orgánica... ...y encima de esa materia orgánica... ...vamos a echar el aporte de arena... ...pero arena de sílice, arena neutra... ...no vale arena de playa ni arena de cantera... ...arena de sílice... ...que es lo que nos va a ahuecar y va a hacer que eso esté oxigenado... ...y fermente perfectamente... ...y encima de ese medio centímetro... ...vamos a echar un aporte de Rapid Compost... ...el Rapid Compost es un producto que es la flora bacteriana... ...que nos va a, a hacer descomponer mucho más rápido... ...toda nuestra materia orgánica. O sea, ahí acaba de echar los bichitos... ...que van a comer que y descomponer... Hacer, el, ...que van a hacer tipo la, la materia cerveza, orgánica, ¿no? ¿no? Este sería nuestro primer piso... ...es muy importante tapar esta maceta... ...porque todo este material vegetal que ponemos aquí... 
cuando empieza a fermentar, esas bacterias empiezan a trabajar, cogen temperatura. Y esa temperatura es la que ayuda a que el compost se haga más rápido. Cuando se está fermentando y realizando el compost, vais a ver que es normal y natural que nuestro plato, el plato de la parte de abajo, este platito de aquí, se vaya llenando de agua, agua marrón negra. Eso es humus. Pues no lo tiréis, porque este humus es muy bueno para echar a nuestras macetas. Ahora ya solo nos queda esperar. Eh, ¿Cuánto hay que esperar? Pues dependiendo del material vegetal que hemos echado. Si son hojas y cosas muy finas, pueden ser 3-4 meses. Si hemos echado material un poco más gordito, como una poda, una ramita, tarda más en descomponer y serían aproximadamente sobre 6-8 meses. Pero finalmente tendríamos nuestro resultado, que es este humus tan rico para nuestras plantas. Se ven en muchas casas unas casetas verdes, o sea, grises. Nosotros tenemos gris. Pues espero que os haya gustado cómo se puede realizar un compost. Aquí me despido hasta el próximo programa donde os puedo enseñar más trucos. Si aún así eh, tenéis alguna duda especial, podéis encontrarme en el Garden Center Mundo Verde de Sopelana y os solventaré todas vuestras dudas. Hasta pronto. Eh, Chente, me encanta tu sección. O sea, me parece súper interesante uh -huh. lo del compost. Porque la verdad que nunca... Bueno, yo no he hecho nunca, ¿eh? Se los, los he salido a ver. En las ciudades también hay, hay zonas habilitadas para hacer compost, si tú quieres. Como huertos también tienes y así. Fíjate. Sí, sí, aquí en Donosti, ¿eh? Fíjate la mini burger. Estás flipándolo, ¿eh? ¿Eh? Mm -hmm. A mí, cuando hago estas cosas me gustan. ¿no? ¿Y cuántas te comes, una o dos? Igual. Alguien ha dicho dos. Alguien ha dicho Igual dos. Igual una, porque mira lo que tengo aquí. Toma ya. Toma ya. Que no son patatas. no. No son patatas. Es plátano macho. Plátano macho. Venga, y mini burgers. Ahí. Eh, Gary, buena pinta, ¿eh? Le barreo, ahí fue toda la mano de salsa. Ahí, fuá, fuá, fuá. Oye, un menú dedicado a la grasa. Que hay que perderle el miedo a comer, el miedo a las grasas. Que todos los alimentos, no hay alimentos buenos y malos. Hemos hablado de sobrepeso, de obesidad, de por qué eso sí, por qué eso no. Así que con esto y un bizcocho os dejamos con el Televerde. Hoy de. Mañana, hasta mañana a las 8, más o menos, por ahí. Por ahí. <risa>